لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أحل لقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم محترم مسلمان الناس رمضان الشريف son günlerini idrak etmiş bulunuyoruz Allah'ın inayeti bizimle beraber olsun Önümüzdeki cuma bitmiş olacak. Dilerim ve hepimiz dileyelim günahlarımız da bitmiş olsun. Bayramı günahsız olarak idrak edelim. Bir münasebetle arz ettiğim gibi Ramazan'ı idrak edip de Cenab-ı Hakk'ın merhametine, mağfiretine masar olamama bahtsızlık ve talihsizliktir. Allah böyle bir talihsizliğe bizleri duçar etmesin. Ben Ramazan'dan önce ele almayı planladığım mevzuları Ramazan münasebetiyle değiştirmek istemedim. Araya girecek bazı mevzular bazı aylar, bazı haftalar münasebetiyle önem atfedilen bazı mevzular olabilir. Ben bunların hiçbiri için bu mevzular silsilesini, zincirini değiştirmek, kırmak, araya bir şey koymak, ayrı bir lokma yerleştirmek düşünmedim. Fahri Kainat Efendimiz'in peygamberliğinin temellerini, esaslarını arz ediyordum. Buna tercih edeceğim başka bir mesele bilmediğim için bu hakikaten dahi olsa mevzudan ayrılmak istemedim. Silsileye devam ediyoruz. İnsanlığın iftihar tablosunun akıl, ruh, insan letaifi, insan duyguları halitasından ibaret olan Fetaneti aynasında peygamberliği görüp çerçevelemeye çalışıyoruz. Peygamber idraki ne demektir? Fetanet ne demektir? Bu peygamberin peygamberliğine delaleti ne cihetli olur? Ve bizim bundan anlayacağımız şeyler nelerdir? Bunları yine bir avuç, bir evvelki hafta size arz etmeye çalıştım. Kâmeti kıymetine uygun, ve ifade ettiği değerler ölçüsünde değil, bana göre bir avuç dedim. 
Çünkü biz o mevzun, o geniş mevzun, ariz ve amik mevzun sofasında emekleyen insanlarız. Bir gün kapıyı açar, buyur derlerse hakikati o zaman idrak edeceğiz. Peygamber idraki evvela her peygamberin peygamberliğine delalet eder. Hususiyle bizi çok alakadar eden insanlığın iftihar tablosu Hz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğine delalet eder. Sonra onun ümmetinin yaşadıkları dönemde meselelere nasıl yaklaşmaları lazım geldiği hususunda bizim için birer irşad ifade eder. İnsanlara nasıl yaklaşacaklar? Ruhları nasıl fethedecekler? Açılmayan kalplerin kapılarını nasıl açacaklar? Gönüllere nasıl taht kuracaklar? Müslümanlığı nasıl sevdirecekler? Fahri Kainat Efendimiz cilalı, mücella bir ayna olarak bunları bize aksettiriyor. Aksettirdiği şeylerle biz, aksettirdiği şeylerin çehresinde Muhammedur Resulullah hakikatini görüyoruz. Ve sonra aksettirdiği şeylerin çehresinde yine aynı zamanda ümmeti Muhammed olma hakikatini okuyoruz. Nasıl gerçekten ümmeti Muhammed olunur? Nasıl ümmeti Muhammed, Hazreti Muhammed gibi sallallahu aleyhi ve sellem kapıları çalar, kapıları açar ve insanlığı içeriye davet eder? Hepsine birden bunun fetanet dedik. Rabbimin inayetine sığınarak, dehalet ederek... Bugün değişik bir zaviyeden onu el almaya çalışacağım. Hatırlatmış olayım. Peynir ekmek yeme rahatlığı içinde meseleleri çözdüğüne dikkatinizi çektim. En muğlak, en mudil meseleler karşısında anında öyle isabetli karar verir, yağdan kıl çekiyor gibi meselenin altından kalkar, üstesinden gelir çözülmedik bir problem bırakmaz. Rabbin inayetiyle. Allah büyük bir peygamberlikle serfiraz kılmıştır onu. Hatemül Enbiya. Sultanlar, hükümdarlar en sonda gelirler. Önde gelen herkes ona yol açar. Gelecek zatı istikval etmenin adab ve erkanını öğretirler. Bir bakıma gelen herkes ilancıdır. Müezzin gibi bir minarenin başından onu ilan ederler. Geldi geliyor derler ve sonra gelecek zat gelir arkadan. İşte gelmiş geçmiş peygamberlere nispeten Fahri Kainat Efendimiz böyle geliyor geliyor geliyor teşrifatıyla istikvalıyla geliyor olmuş gelmiş içeriye girmiş ve geldi demişler. Biz bu geldinin şerefini, gururunu, sevincini, huzurunu, emniyet ve güvenini sinelerimizde taşıyoruz. Hz. Muhammed ile emniyete erdik sallallahu aleyhi ve sellem. Onunla güvene erdik. Onunla kapalı meselelerin perdeleri açıldı. Her şeyi ayan beyan görmeye başladık. Onunla eşyanın çehresini aydınlık içinde görmeye başladık. Onunla Allah'a giden yollar aydınlandı. Onunla talaletten kurtulduk. Onunla vahşi çöllerde kimsesiz, garip, mahvolup gitmekten kurtulduk. İdamdan kurtulduk. O gelmeden ölüm bizim için idamı ebediydi. Asılan gidiyordu, arkası yoktu bu işin. O geldi bize bir mesaj getirdi. Bu mesaj öldükten sonra dirilme mesajıydı. Vel ba'su ba'del mevti hakkun mesajıydı. Ölümden endişe etmeyin. Ölüm bir terhistir, tebdili mekandır. Hayat külfetinden Allah'ın saadet saraylarında telezzüz etme yeridir. Ölüm saadet saraylarını açılma koridoruna giriştir. Kabir ejderhazı değil, saadet alemlerine açılan mutlu bir kapıdır. O bu mesajı bize sundu. Tam dar ağacında asılacağımız an, küfrün ve talaletin öldürücü kahredici pençesi içinde canımız çıkacağı an, onun hayat bahşeden soluklarını duyduk. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْسَنُوا Mahzun olmayın, tasalanmayın. Burada mesut ve mutlu yaşadığınız gibi ötede de mesut ve mutlu yaşayacaksınız. Aslında iman etmeden insanın burada mesut ve mutlu olması düşünülemez. 
bütün anarşik hadiselerin arkasında, bütün kargaşanın arkasında, fitne ve fesadın arkasında tatmin olamama vardır. Ela bi zikrillahi tatmainul kulub. Dikkat edin, kendinize gelin, teşme teşri bırakın, derbe derdikten vazgeçin, düzene girin. Kalpler Allah'ı anmakla oturaklaşır, ikminana kavuşur. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bize bu mesajı getirdi ve biz ölümün idam sehbasından kurtulduk. Anarşiye gitmeden kurtulduk. Huzursuzluktan ve keşmekeşlikten kurtulduk. İmanın emni emanıyla amentü billahi ve bil yevmil ahir dedik. Allah'a ve ahiret gününe iman ettik dedik ve kurtulduk. Sustu ve rabbil ka'beti. Haram ibn Milhan. Kur'an talimi, Kur'an mesajlarını sunmak için gittiği bir yerde, sinesinden yediği bir mızrak, karnından kanları fışkırtırken ellerini karnına götürdü. Füztu ve Rabbil Kabe'ti dedi. Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki ben şimdi kurtuldum. Zira o dünyadan gitmeyi terhis sayıyor ve kurtuluş sayıyordu. Füztu ve Rabbil Kabe'ti diyebilmek için, Kabe'nin Rabbine kasem olsun ki kurtuldum diyebilmek için, Âmentü billâhi ve bil yevmil âhir demek lazım. Allah'a ve ahiret gününe iman ettim. Muhteşem fetanet, Allah'tan aldığı en ağır, en büyük mükellefiyetleri bir hakkın eda ederek bu hakikatları bizim vicdanlarımıza duyurdu. Ağaç ve susuz olan kalplerimizi iman nuruna, iman hakikatlarına doyurdu. Allah'ın binlerce salat ve selamı, hayır estağfurullah, Zerrat-ı kainat adedince selat ve selamı insanlığın iftihar tablosu Hz. Muhammed Mustafa üzerine olsun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli Müslümanlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün bir hayatı kurabilecek, yeniden inşa edebilecek bir mimariyle gelmiştir. Bütün hayatı kucaklayabilecek bir kısım disiplinlerle, prensiplerle gelmiştir. O bir taraftan, dikkat buyurun, ileride bunları teker teker birer mevzu olarak ele alıp incelemeyi düşünüyorum. O babaların en muvaffak babasıdır. Dünyada evlatlarının onun evlatlarının babalarını sevdiği kadar ne ikinci evlat göstermek ne de öyle baba göstermek mümkün değildir. Evvela o çok başarılı bir babadır. Tevkelade muvaffak bir aile reisidir. O kadar zevcesi bir gün bir tanesi başım ağrıdı dememiş. En küçük tafraya girmemiş. Bu ne müthiş idare kabiliyeti. Bu nasıl sevki idaredir? Bu nasıl gönüllere girme, bu nasıl memnun etme işidir ki hiçbirisi of dememiş. Hem iki üç günde bir yemek yemeye mahkum edilme gibi bir şey, bir hayat. Üç günde bir evlerinde ya ocak yanar veya yanmaz. Buna rağmen memnuniyet vardır ve bu tatlı hayat, mesut hayat süresince memnuniyetsizliğin zerresi yoktur. Muvaffak bir aile reisidir. Fevkalade başarılı bir devlet başkanıdır ve harikulade bir erkanı haktır. Ve fetanet dediğimiz mesele bu meselelerin bütününü kucaklamaktadır. Aklınızın bir kenarına bunu koyun, zira ileride arz edeceğim meseleler bunların üzerine kurulacak. Diğer taraftan mesajı alem şumuldur. Alem şumul olması itibariyle, Yine onun fetanetine ihtiyaç duymaktadır. Öyle şumurlu hissi, kalbi, aklı, insan duygularını birden avucun içine almayan, onların hepsini birden hesap etmeyen bir fetanet, beşere ait bütün üniteleri birden kucaklayabilecek izahta bulunamaz. İnsanlık hayatı, o getirdiği mesajlar itibariyle bütün insanlık hayatını kucaklayıcı mahiyettedir. Mesela, inanılması gerekli olan bütün meseleleri getirmiştir. İtikadat diyoruz. Mesela insanın Allah'a karşı kullukla mükellef olduğu bütün disiplinlerini getirmiştir. İbadet diyoruz. Veya cemisiyle ibadat diyoruz. Mesela toplum hayatını alakadar eder. 
bütün içtimai meselelerle gelmiştir. Mesela insan ruh aleti ki biz bugün henüz o kapıyı açamadık. Bu o mevzudaki bakir hususları kurcalayamadık. Kur'an'ın psikolojik tahliline ulaşamadık henüz. Ben tefsir yazılmaya başladığı günden bu yana bu mevzuda tatmin edici bir tefsirin yazıldığını görmedim. Kapısını açamadık. Dilerim ileride Kur'an ilimlerine vakıf, âli bir heyet inşallah bu zaviyeden Kur'an alır, tahlil ederler. O psikososyolojik meseleleri mesaj olarak getirmiş bir insandır. O aynı zamanda siyasete müteallik meselelerle gelmiş bir insandır. Öyleyse topyekün insanlığı alakadar eden bu külli meselelerle gelen zat, bu fetanet onun lazımı gayri müfarikidir eskilerin ifadesiyle. Ondan ayrılması düşünülemez, zira o zaman bu meseleler dökülür, bu meseleler boşlukta kalır. Oysa ki bu meselelerin hiçbiri boşlukta kalmamıştır. Zira gip gibi batılı veya karlayır gibi batılılar şöyle diyeceklerdir. Kısa zamanda dünyanın çeşitli yerlerinde imparatorluk diyecekler İslam devletine. Dünyanın en büyük imparatorluklarını kurdu. En büyük terbiye sistemini geliştirdi. En büyük medreselerini tesis etti. İlme açılan aydınlık yolları açtı. Bir insan bir sahada böyle başarılı olabilir. Hayatı alakadar eden her mevzuda tek başarılı olmuş insan vardır. O da Hz. Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Keza o aynı zamanda mürebbilerin en büyüğüdür. Terbiye ettiği insanlar arasında geriye dönüp gitmiş insan bilmiyoruz. Bir iki tane yeni la ilahe illallah demiş korkuyla Müslümanlığa girmiş istidat hadiselerinde o fırtınaya kapılmış gitmiş insan istisna edecek olursak o kadar ağır şartlar altında Müslümanlığa ait meseleleri onunla paylaşıp yaşarken çok zor şartlar altında. Ondan ayrılıp geriye giden bir insan yoktur. Geriye gitmek şöyle dursun, onunla beraber olmak için yurtlarını, yuvalarını terk etmişlerdir. Hatta benim hanımım duygu ve düşünceyi benimle paylaşmıyor diye onu bırakmıştır. Çocuklarını bırakmıştır. Ayrılıp gitmek şöyle dursun. Bu onun terbiyede topuğuna, kabına ulaşılmaz olduğunu gösteriyor. O en büyük muallimdir. Ve bütün bunların yanında yeri gelince arz edeceği mücerret değil bunlar. O aynı zamanda en büyük zahittir, en büyük abittir. Erkanı harptir, devlet adamıdır, aile reisidir, büyük bir siyasidir ve aynı zamanda abit ve zahittir. İbadeti açısından kendisine baktığınız zaman zannedersiniz, ibadetten başka bir şeyle meşgul olmuyor ve ibadetten başka bir şey bilmiyor. Ayakları şişinceye kadar ayakta durur, anlı nasır bağlayıncaya kadar secdede durur. Nükü'de o kadar durur ki sahabi bir gün şöyledir. Namazı bir uzattı, aklından kötü şeyler geçmeye başladı. Ne geçti? Dayanılmaz öyle bir namaz, onun arkasında durmak. Bırakıp gidecektim der. Nasıl bir namaz kıldı? Bir rekata başladı, Bakara sure-i celilesi, Ali İmran sure-i celilesi, Nisa sure-i celilesi, Maide sure-i celilesini okudu, ne zaman rüka gidecek diye bekliyordum, aklından fena şeyler geçmeye başladı. Ve biri diyecektir ki, secdede bir duruş durdu ki, ben acaba bir şey mi oldu diye endişe etmeye başladım. Öbür aleme mi intikal etti çünkü saat sürdü diyor. İbadeti zaviyesinde mevsimi gelince arz edeceğim onu. En sahih hadis kitaplarından alarak arz etmeye çalışacağım Allah'ın inayetiyle ama mevzum bu değil şimdi. O her şeydir. Her şey olan o zatın, bu derste Rabbimin inayetiyle ahlakı hasenesinden anlatabileceğim gücümün yettiği bazı şeyler arz etmek suretiyle fetanetinin kucakladığı bazı hususları sizin önünüze dökmeye çalışacağım. Sadece tahammülü açısından meseleyi ele alsanız göreceksiniz ki yüklendiği yükü dağlar tahammülden acizdir. لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدْعًا مِنْ خَشَّةِ اللّٰهِ Dağlar çatır çatır çatır diyecekti, bu yük onların üzerine eklenseydi. Vaka bu bir emanet veya Kur'an-ı Mucizül Beyan'dır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dağların tahammülünden aciz oldukları bu ağır yükün altına girdi. Falso fiyasko onun uykusunda dahi rüyalarının gözüne girmedi. 
başarıyla bu işi Allah'ın inayetiyle neticeye götürdü. Sadece tahammülünü alın. Öyle bir katlanmış ve arkasından gelen ilk saftakilerine ve son safta ilk safın arkasında yerini almaya çalışan sizlere kadar öyle bir misal, öyle aldatmayan bir rehber olduğunu göstermiştir ki eşi menendi yoktur. Bir nazirdir o. Sadece tahammülüne bakın. Kısaca başlıklarına dokunacağım. Allah ona her şeyi çektirmiştir. Yurdundan yuvasından edilmiştir. Daha ustıla çok önemli bir meseledir. Mekke'nin kapılarını kendisine kapamış çık dışarıya demiştir. O dışarıya çıkmış. Rafet ve şefkatini düşünün. Yavrularında mahrum bir kuş başında pervaz edince oturup ağlayacak kadar şefkatli bir insan. Kendi ızdırabını sırtında taşıyor. Çık diyorlar Mekke'den. Babasının yurdu yuvası. Hazreti İbrahim'in dünyada olan Beytullah'tan ayrılmak, onun en şerefli torununu Hazreti Muhammed'e ne kadar ağır geldiğini düşünün. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bir de bu şefkatik kalbe, saadetleriyle mesud olduğu, elemlerini vicdanında yaşadığı, ashabına da çık denmesini inzimam edin. Onu da katın. Ebu Bekir'i canı gibi seviyorlar, çık demişler. Bilal'ı canı gibi seviyor, çık demişler. Zeyd İbni Harise'yi canı gibi seviyor, çık demişler. Ömer'i canı gibi seviyor, çık demişler. Hamza'yı canı gibi seviyor, çık demişler. Bütün bunların elemlerini de paylaşmış, beraber yaşamış. Allah acıların en ağrını ona çektirmiş. Daha uz sılayı yudumlatmış, yudum yudum yudumlatmış. Zehir yudumlatıyor gibi. O bunlara uf demeden katlanmış. Bağrına çekmiş, ümmetinin nelere katlanması lazım geldiğine en mükemmel ve aldatmayan misal olmuştur. Kızlarından birisi müstesna, Fatıma validemiz. Hayatı seniyesinde altı tane çocuğun ızdırabını Allah ona zehir değil. Allah verdi, Allah aldı ölçüsü içinde, kevserler gibi yudumlamış. Ama o bir insandı. Vefat eden oğlu İbrahim'i kollarının arasına aldı, gözleri doldu. Gözleri doldu. Sahabi sen de mi ya Resulallah? Evet ben de insanım. Ben de insanım. Göz ağlar kalp mahzun olur. Ama Allah'ın dediğinden razı olduğundan başkasını söylemeyiz biz. Bu kadar şefkatliydi. Ama hayatında altı tane çocuğunu eliyle gömdü. Ve hepsini genç olarak gömdü. Bir çocuk dünyaya getirmişti veya getirmemişti kızını gömdü. Hamileliğinde onunla hastalandı öldü kızını gömdü. Allah Celle Celaluhu. Irgaladıkça ırgaladı onu. Sarstıkça sarstı. Bütün nazarını ve himmetini kendine çevirdi. Daha önceden anasını babasını kopardı aldı. Daha gözlerine başka hayal girmesin. Gözünü açsın Allah desin. Baksın Allah desin. Şefkate muhtaç olduğu zaman Allah desin. Rahmete muhtaç olduğu zaman Allah desin. Allah desin. Evlat acısını da en acı şekliyle yaşadı. Amcası Ebu Talip Bağrı'nı açmıştı ona. Kırk küsür sene himaye etti. Bütünleşmişti. O onu himaye ediyordu. Öyle bütünleşmişti ki o da onun oğlu Ali'yi aldı, o da onu himaye ediyordu. Adeta mukabelesiz kalmasın, borç altına girmesin diye Ebu Talip'e karşı iyilikte bulunuyordu. Allah onu da aldı, onu aldı ve hücumlar arz edeceğim toptan başladı. Toptan artık kapısına hücum... Toptan taşlama, toptan toprak saçma, toptan tükürük atma. Ve bir inkisar içinde bir kenara çekildi, bana çok dokunu. Şöyle dedi, ya ammu, ma esra'a ma vecettu fakteke. Amcacığım, ne kadar da çabuk yokluğunu hissettirdin bana, canım çıksın. Ne kadar da çabuk yokluğunu hissettirdin bana. Ya am, ma esra'a ma vecettu fakteke diyecektir. Ebu Talib'in ölümü bir hicran oldu onun için. Hele bütün ısrarlarına rağmen amcacığım la ilahe illallah de Allah huzurunda sana şefaat edeyim elinden tutayım. Hele açık seçik olarak onu söylememesi ona bir hicran oldu ki Allah onu da ona tattırdı. Zevcesi hayatında en büyük desteğiydi. Allah ondan evvel onu da aldı onun ızrabını da çektirdi. Kavim ve kabilesinin Eza ve cefası hakaretleri, meleklerin inip yeryüzünde kanatlarını, ayaklarının altına serdikleri insan, 
semanın yıldızlarının miraçta kaldırım taşı gibi ayakların altına serildiği insan, yarım hilal bana da bir şeref deyip sıçrayıp atının ayağının altında nal haline geldiği insan, sen gel gör ki yeryüzünde insanlar onun başına toz toprak saçıyorlar. Şerefi oydu. Gökyüzüne çıktığı zaman semaların etekleri mücevherlerle doldu. Bana da bana da dendi. Yedi kat semanın kapıları açıldı. Ve melekler bize şeref oldu dediler. Gel gör ki yeryüzünde gözü dönmüş bir kısım hainler onun değer ve kıymetini bilemiyor. Taş saçıyor ve toprak saçıyorlar. Şahsın değer ve kıymetine göre, onur ve gururuna göre, şerefinin ihtişamına göre müteessir olması bahis mevzudur. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunların hepsine göğsünü geriyor, katlanıyordu. Sadece tahammül açısından bakın. Yerinde saflarında çözülme oluyordu. Uhud'da muvakkat bir çözülme oluyordu. Hüneyn'de muvakkat bir çözülme oluyordu. Bütün bunların hepsini bağrına basıyordu. Allah ona fasbir. كَمَا صَبَرَ اُلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلْ وَلَا تَسْتَعَجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا اِلَّا سَعَةً مِنْ نَهَارِ بَلَا Senden evvel ulul azm peygamberler sabredip, tahammül edip göğüslerini gerdikleri gibi, bütün musibetleri kucakladığı gibi sen de kucakla diyordu Habibim. Kucakla sen de bütün musibetleri, tahammül et, dişini sık katlan diyordu. O da katlanıyordu. Onu peygamber düşünmeden, peygamber olarak mülahaza etmeden bu meselelere katlanmayı anlamak ve anlatmak mümkün değildir. Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği hadis-i şerifte buyuracaktır ki, لَقَدْ اُخِفْتُ فِي اللّٰهِ مَا يُخَافُ اَحَدٌ وَلَقَدْ اُذ۪يتُ فِي اللّٰهِ مَا يُؤْذَ اَحَدٌ Allah yolunda öyle bir korkuya maruz bırakıldım ki, hiç kimse o korkuya maruz bırakılmamıştır. Allah yolunda o kadar eza ve cefaya maruz kaldım ki, kimse o eza ve cefanın zerresine maruz kalmamıştır. Hiçbir peygamber, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin maruz kaldığı şeylere maruz kalmamıştır. Zaman geliyor, ona taarruz edilirken sadece kızı göğsünü geriyor, Etrafındakilere sövüp sayıyor, acı sözler ediyor, onun elinden tutuyor, evine götürüyordu. Zaman geliyor dişini sıkıp, اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّ Allah, Rabbim Allah dediğinden dolayı insanı öldürecek misiniz diyen Hz. Ebu Bekir sıddık Azam göksünü geriyor, onu himaye ediyordu. Ama zaman geliyordu ki bir kız bir Ebu Bekir de başında olmuyordu. Nitekim Taif'te Ayşe validemiz, ya Resulallah kavminden çok çektin değil mi? Çok çektim kavminden buyurdu ve Taif'teki durumu anlattı. Orada Ebu Bekir de yoktu. Başındaki tozu toprağı temizleyecek, gözyaşlarıyla başını yıkayacak Fatma da yoktu. Zeynep de yoktu, Rukiye de yoktu, Ümmü Gülsüm de yoktu. Azatlısıyla oraya gitmişti ama o da taşların altında dövüle dövüle vurula vurula kurdu haş olmuştu. Kütükte dövülen et haline gelmişti. Bu ayaklarından kanlar aka aka bir kenara çekilmiş, ne kızmış, merri zehranda. Oraya kadar da hiçbir şey dememiş, uf dememiş oraya kadar, şakır şakır vücudundan kanlar atarak gelmiş. Orada ne demişti? Orada Rabbimize aczını, zafını şikayet etmiş. Ben teberrüken söyleyebildiğim kadarıyla söyleyeceğim. Allahümme inni eşku ileyke da'fa kuvveti ve havane alen nâs. أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى عدو بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكت وأمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي أعوذ بنور وشك الذي أشرقت له السماوات وسلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بك غضبك أو يحل علي سخطك لك العطفة حتى ترضى لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ضعفم سنا شكاية ديورم بني هور وحقير جرن شو إنسانlardan حالي مي سنا شكاية ديورم حالي مي سنا شكاية ديورم قوة سزي مي سنا شكاية ديورم ضعفم سنا شكاية ديورم تهم سزي مي سنا شكاية ديورم Halkı irşadına mükellef ve muvazzaf olduğum insanları sana şikayet etmiyorum. 
ben başıma vuran, dişimi kıranları Allah'ım sana havale ediyor diye onları şikayet ediyorum Rabbime. Oysa inni eşku ileyke da'fa kuvveti ve havane alen nas. Sen zayıfların Rabbisin. Sen acizlerin Rabbisin. Sen benim Rabbimsin. Elimden tutacak destekleyeceksin. Beni kime bırakıyorsun Allah'ım? Şu uzakta bana düşmanlık yapıp yüzüne ekşitenlere mi? Yoksa yanı başımda yakınım olan düşmanlarıma mı? Yani Taif'teki uzak düşmanlara mı? Evimin yanında başıma toz toprak saçan Ebu Leheb'e, Ümmü Cemile'ye mi beni bırakıyorsun? Ama sesinin tonu bu değil. Sesinin tonunda tadarru vardı. Niyaz vardı. Haşyet vardı. Saygı vardı. Damla damla ve dalga dalga inancın ifadeleri vardı. İtimat ve teslimiyetin ifadeleri vardı. Allah'a saygının ifadesi vardı. İlâ men yetik... İlâ men tekiluni... İlâ aduvin ba'idin yetecehhemuni... Em ilâ karibin mellekte ve emri... Sonra da şöyle diyecektir. İn lem yekun bike gadabun aleyye fela ubali... Ma ma fi... Eğer bana kızgın değilsen... Her şeyi göğüslemeye razıyım. Hiçbir şey aldırmam. El verir ki sen bana kızgın olmayasın. Kızgın değildi Rab. Çünkü Merri Zehran'a vardığı zaman başında bir bulut hissetti. Yağmur buludu mu diye başını kaldırdığı zaman Gari Hira'da kendisine mesajla gelen meleği gördü. Melek ona sesleniyordu. Ya Muhammed Allah'ın selamı var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer isterse şu dağları Tayyip halkının başına koyayım. O ana kadar başına taşlar gelmiş, yarmıştı. Ayakları kanlar içindeydi, yara bere içindeydi. Bu yarala hiç kalbine dokunmamıştı. Meleğin sözü kalbine çok dokunmuş ve bir ok gibi saplanmıştı. İlkildi, hayır ya Rabbi dedi. Bunların neslinden senelerce sonra dahi olsa, bir tek insan la ilahe illallah diyecekse, hayır ya Rabbi diyordu. Anlıyor musunuz sadrın, sinenin genişliği? Rahat insanı, mütehammil insanı, her şeye katlanan insanı. İn lem yekun bike gadabın fela ubali. Ve lakinne afiyeteke evsauli. Ne yapayım ki in, ne yapayım ki insanım? Afiyetin benim için bir üsattır, bir genişliktir. Afiyetini talep ederim. Affu afiyetini talep ederim. Eûzu bi nuri ve şikellezi eşrekat levuzdurumat. Bütün karanlıkları aydınlatan yüzünün nuruna senin dayanarak senden istiyorum Allah'ım. Ona sığınarak senden istiyorum Allah'ım. Gazabın gelip beni çarpmasın. Öfken gelip bana dokunmasın. Ben senden hoşnudum. Sen sana karşı razı olmadan başka bir şey düşünmem. Bu aklımdan bir şey geçmez. Lekel utba. Hatta tarda. Sen razı oluncaya kadar bu baş bu yolda. Başım eşiğinde. Ben tasmalı kulum, sen de benim efendimsin. La havle ve la kuvvete illa billah. Havl ve kuvvet, bütün güç ve takat sana aittir. Görüyorsunuz, nelere katlanırken, nelere tahammül ederken, Rabbimize karşı şikayetin en küçüğünde dahi bulunmuyor, belki halini Allah'a şikayet ediyor. Hasımlarıyla hesaplaşırken o kadar rahattı ki hesaplaşmadan bir türlü bıkıp usanmıyor ve doymuyorlardı. Bu Bedir karşısına çıkıyorlardı. Derslerini aldıktan sonra bir de Uhud deniyorlardı. Bir de Hendek deniyorlardı. Bir de başka bir yer deniyorlardı. Durmadan şanslarını deniyorlardı. Durmadan deniyorlardı. O bütün bunları sabırla karşılıyordu ve bize misal teşkil ediyordu. Çektiğimiz onun çektiklerinin yanında deryada katre kalır. Katlanın Allah rızası için. Katlanın Allah'tan haya ederek. Katlanın peygamberden haya ederek. Uhud'da da katlanıyordu. Bir avuç insanla gözü dönmüş hasımlarıyla hesaplaşıyordu. Başındaki miferi parçalamış, miferin halkalarının başına, avurduna saplanmasını, incilerden daha kıymetli dişlerinin kırılmasına sebebiyet vermişlerdi. O uğurda çokları dişlerini kıracaktı. Ebu Ubeyde bunu bıçakla, kamayla, kordayla sökmek olmaz. Peygamberin dişini kıran halkaları dişle sökmeli deyip dişleriyle tutup sökmüş ve kendi dişlerini de halkanın üzerinde bırakmıştı. Diş yapalım, bırakın. 
Onun uğrunda dişlerin kırılması benim için şeref. Bu da Ebu Ubeyde'nin emaresi olsun. Peygamberin avurdundan, mihverin halkalarını sö- sökerken Ebu Ubeyde'nin dişleri kırıldı desinler. Şakır şakır kanlar akıyordu. O gün müdafaa edenlerin hepsinin kolu kanadı kırılmıştı. Bir döneminde günün Musab ibn Ümeyr müdafaa ediyordu. Kol budanmış, öbürü kol budanmış, baş budanmış, yere serilip gitmişti. Allah Resulü müdafaa uğrunda. Gelen bir hücuma karşı yok mu kimse çıkacak deyince, iş başa düştü deyip nesibetül maziniye karşı çıkmış. Ve elinden geldiğince savaşmıştı. Ve herkes yaralanıp dökülürken Allah Resulü hala müsab tipinde birisinin önünde onu müdafaa ettiğini görüyordu. İkindiye doğru çekilip giderken Musab diye seslendi. Birdenbire cemali yıldızlar gibi çakan bir çehre döndü. Lestü ene bir Musab. Ben Musab değilim. Zira o gökdenilmiş bir melekti. Müdafaa onlara kalmıştı. Ama o yine tahammül etmeye kararlıydı. Kanlarını silerken amanın ne bir kanı toprağa dökülmesin. Allah toprağı katar karıştırır diyor siliyor ve sonra da şöyle diyordu. Allah'ım mehdi kavmi fe innehum la yarifun. Allah'ım benim bu kavmimi hidayet eyle. Bunlar beni bilmiyorlar. Bilseler ihtimal ki böyle yapmayacaklar. Bilmiyorlar. Bu ne tahammüldür. Bu ne sabırdır. Hesaplaştığı anda dahi bütün insanlığıyla çiçek gibi açıyor. Semalar gibi parıldıyor. Gönüllere giriyor. Başına üşüştükleri zaman, kötülük yapmak istedikleri zaman bile o melek gibi davranıyor. Ahzab vakası bütün dehşetiyle yaşanıyor. Yürekler korkuyla tir tir titriyor. Ben söylemiyorum. Kur'an izca'ukum min fawqikum ve min asfala minkum ve izzaghatil absar ve balagatil kulubul hanajir ve tazunnuna billahi zununa. Dunalika kulyal mu'minun ve zulzilu zizalen şedida. Sadakallahu'l azim. Alttan geldiler. Üstten geldiler, dünyanın dört bir yanından geldiler. Çanakkale bahçetini anlatan Akif'imiz, kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela diyor. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Dünyanın dört bir yanından toplanmış gelmişler. Beni Kureyze, beni Kaynuka'nın yanında. Beni Kaynuka Kureyş'in yanında. O bir başka kafir güruhun yanında. Allah Resulü'nün başına üçlükler Kur'an diyor. وَاِزَّاغَتِ absar Gözler kaydı, döndü. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ hanacir Canlar gırtlaklara geldi, dayandı. Ve müminler bir sarsılış sarsıldılar ki Allah hakkında suizanına düştüler. Fakat o fevkalade metindi. Nasıl metindi? Biliyor musunuz o zelzelenin olduğu, duvarların sarsıldığı, kubbenin çatır çatır çatırdadı, yerin yarıldığı anda dahi اَبْشِرُوا بِفَتْحِ اللّٰهِ وَنَصْرِهِ diyordu. Müjdeler olsun. Allah'ın fütuhatı var önümüzde. Allah'ın yardımı var diyordu. O anda dahi. Hendey'in arkasında. Amr ibn-i Abdü'l-Vütü gibi kafirler atıyla sıçrayıp Hendey'in öbür tarafına geçtiği hengamda. Kafirlerin dört bir yandan tehdit ettiği hengamda. O ebşirû bi fethillâh ve nasrihi diyordu. Allah'ın feth ve nusretiyle sizi tepşir ederim. Muştular olsun size, Allah önünüzü açacak, kader yollarınıza su serpecek, göklere yükselecek, yükselecek ve cihan hakimiyetine ulaşacaksınız diyor. Ve kısa zaman sonra Allah'ın inayet ve keremiyle öyle de oldu. Hiçbir şey değişmedi. Onu peygamber olarak müteala etmeden, tahammülün, bu tahammül fersi hadiseler karşısında, bu kadar buutlu olduğunu ne izah etmek ne de anlamak mümkün değildir. Bununla bitiyor mu zannediyorsunuz? O aç kalmıştır, susuz kalmıştır ve Allah tarafından hastalıklarla ırgalanmıştır. Bir hadisi şeriflerinde buyuruyor ki Allah bir kulu günahsız hale getirmek için belaları başına salar. O bütün günahlardan arınmış reftare, yasemenlikte salınıyor gibi salınacak hale gelinceye kadar Belalar onun yakasını bırakmazlar buyuruyor. Ve belaların insana kazandırdığı şeyler öbür dünyada idrak edenler başka bir hadiste buyuruyor. Keşke etlerimiz makaslarla doğransaydı diyecekler. 
Allah onun etlerini makaslarla doğuruyor gibi hırpalıyor. Zira insanlığı temsil etme yüksek makamında bulunduğundan o makama ehliyet ve liyakatı korunuyor. O, o ehliyet ve liyakatı zirvede korumuştur. Tekrar ediyorum rüyalarında dahi onun gözüne falso ve fiyasko girmemiştir. Onun hayatında falso ve fiyaskonun rüyası dahi yoktur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bi adedi zerratil kainat. Ve bi ilmillah. Ve bi malumatillahi ta'ala. O açlıkla susuzlukla da hırpalanır. Yine Ahmet bin Hanbel. işin başında vakanın kahramanı. Vakanın büyük insanı Fatime Validemiz. Radiyallahu ta'ala anha. Genç Fatıma, babasının yanında, babası hayatta olduğu sürece babasının yanında. O kadar yanında ki böyle bir ayrılığa vefatından sonra da dayanamamış. 25 yaşında, 6 ay sonra Efendimiz'den elim ver bana öbür dünya demiş, babasına kavuşmuş. O kadar babasının yanında. Bir gün nereden bulmuşsa bir parça Ahmet bin Hanbel naklediyor müstedinde. Bir parça arpa ekmeği getirmiş. Allah Resulü sorar, gözümün nuru Fatıma'm nedir o? Bir parça arpa ekmeği ya Resulallah, babacığım mı dedi, ya Resulallah mı dedi, ne dedi? Ne dediyse değer, babaların babasına, peygamberlerin sultanına, insanlığın iftihar tablosuna ve dudaklarından şu sözler döküldü. Hâzâ evvelu mâ ekele ebûke mündü selâsete Bu senin babanın üç günden beri, üç günden beri ilk lokması olacaktır. Ama uf dememişti. Anam o ekmeği onun yanına götüreceği ana kadar bana bir parça ekmek de dememişti. Bir kaşık çorba kaynatında dememişti. Sabırla bunu göğüslemiş, sabırla katlanmış ve tahammülle kanatlanmış, tahammülle uçmuş, arzı iken semavi olmuştu. O arzda doğmuş, toprağın bağrında gelişmiş, bizim gibi topraktandır. Fakat o bizim gibi değildir, sonra semavi olmuş. Cibril'in kanatları, Cibril'in kanatlarının çapı, onun pervazına hiçbir zaman ulaşamamıştır. Allah'ın tevfik ve inayet. Ve Müslim rivayet ediyor. Sadık-ı Mesduk, müminler emiri, emirler emiri, Ömer İbni Hattab, Hazreti Ömer'den İmam Müslim naklediyor. Kendisine ziyafet ve ikramda bulundukları bir gün şöyle diyecektir. وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ يَزِلُّ الْيَوْمِ يَلْتَوِي مَا يَجِدُ مِنْ دَقْلٍ حَتَّى يَمْلَأَ بَطْنَهُ Size kasemle anlatıyorum. Allah Resulü sabahtan akşama kadar durmadan kıvranıp duruyordu. Dakıl dediği hurmanın en kötüsü Ondan dahi karnını doyuracak şey bulamıyordu. Eline geçti, geçen her şeyi, İslam'ın ilası, gönüllerin fethedilmesi, fukaranın gönlünün kazanılması için onlara veriyordu. O yaşatıyordu, yaşama zevkini terk ediyordu. Asrın büyük mütefekkirinin dediği gibi, gözünde ne cennet sevdası ne de cehennem korkusu, 25 milyon, 30 milyon, 40 milyon, 50 milyon, 60 milyona varan milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gülgülistan olur. Bu nebi düşüncesidir. Ebu Bekir bu düşünceden radıyallahu anh ders alarak vücudumu büyüt, cehennemi doldurayım kimseye yer kalmasın diyecektir. Beyazdi Bistami cehenneme yalnız beni koy, başkaları girmesin diyecektir. İşte bu bezmen insanların hayata bakışları, insanlarla münasebetleri, umanizm diyecekseniz şayet umanizmi, insan sevgisi budur ve buna ulaşmak mümkün değildir. Batı varsın umanizm cereyanlarıyla bunu hecelesin dursun. Biz pratik İslami hayatımızda bunu semalar üstü mahiyetiyle elli bin defa yaşadık. İnsanlığın iftihar tablosu, her şeyle gelen, aynı zamanda mürüvvetle, sevgiyle, muhabbetle de gelen Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sevginin 
kapağının açılmayanları bize getirmişti. Cennet kokanları bize getirmişti. Karşılıksız, menfaatsız birbirimizi sevmeyi bize getirmişti. Onun karşılığında dahi karşılık alma, sevginin karşılığında dahi karşılık alma meselesini rüşvet kabul etme mesajıyla gelmişti. Ve ma ana bil bağı ala al hubb rüşveten da'ifun hava yubğa aleyhi sevabu. Karşılığında sevap ve mükafat beklenen sevgi dahi samimiyetsizdir. Onun dahi bizim bulunduğumuz iklimde, atmosferde yeri yok. Biz buyuz. Sevgimiz bu kadar duru, bu kadar saftır. Zira insanlığın en safı, safı ifade etmek için Mustafa demişler. Hazreti Mustafa'sından öğrendik sallallahu aleyhi ve sellem. O hastalığını da en acı şekilde yaşar. Buyurur ki ben sizin birkaçınız kadar bir hastalığınız rabını çekerim. İbni Mace naklediyor. Kütüb-i Sitte'den. Ravi hadis de Medine'nin en büyük alimi Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh. Hastalığıyla diyor tir tir titriyordu. Sıtmaya tutulmuş gibi. Şakır şakır dişlerini birbirine vuruyordu. Elimi mübarek tenine götürdüm. Adeta fırındı. Ma a'zame hummak, ma eşedde hummak ya Resulallah dedim. Ne şiddetli bir hummaya tutulmuştun. Buyurdular ki inna tezalik. Yüşteddu aleynel azab ve yudafu lenel ecr. İşte biz hep böyleyiz. Bizim için belalar başkalarına göre kat kat olur. Ama mükafatı da kat kat olur. Buyurdular. Eşeddü nasi belaen el enbiya thümmel ulema thümmel sulaha ve fi rivayetin thümmel lezi yelûnehum thümmel lezi yelûnehum thümmel lezi yelûnehum Belanın en şiddetlisi, en çekilmezi başta peygamberlere gelir. Sonra ulemaya gelir. Sonra derecesine göre Allah'ın salih kullarına gelir. Evladından gelir, zevcesinden gelir, işlerinin tesliğinden gelir, dinine, diyanetine sahip çıkmasından gelir, hastalıklardan gelir, gelir ırgalar. Biraz evvelki hadislerin ışığı altına sizi çekiyor. O açıdan meseleye bakmanızı istirham ediyorum. Allah sizin kendi huzuruna tertemiz gitmenizi istediği için sizi burada ırgalayacak. Hastalıklarla ırgalanan insanlar rüzgarlarla ırgalanan ağaçların yapraklarını döktüğü gibi buyuruyor. Günahlarını öyle döker. Tertemiz olarak Allah huzuruna giderler. Temizlerin en temizi, nezihlerin en nezihi, nezahat ve temizliğini ifade etmek için en temiz, en saf, en öz, kaymak manasına biz ona Hazreti Muhammed Mustafa diyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Adem'de safi olan o safiyulla. Efendimiz de artık Safilik tabiat haline gelmiştir. Hz. Muhammed Mustafa'nın tabiatı safiliktir. Mustafa denmiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Cemaatinin kendine karşı tavrı, hastalıkların ırgalamasından, sarsmasından, fırtınalarla sarsılan ağaçlar gibi sarsılmasından daha az değildir. O yakınından ve uzağından herkesten çok çekmiştir. Yakasından tutar inandım diyenlerden bir tanesi. Geriye doğru çeker hakkımı ver der. Akra İbni Habis. Bir başkası gelir Zülhüveysir'e adil der. Bu taksimde adalet olmadı, haksızlık yaptın, adalet et der. O tebessüm eder, verin buna der. Cübbesini çekip omuzunu yaralayan kimseye tebessüm eder, arzu ettiği şeyi verin der. Ve Bezzar rivayet ediyor, Ravi Hadis Ebu Hüreyre. Dersin aslanı. Ebu Hüreyre'yi sevmek imandandır. Müsteşrikler Ebu Hüreyre'yi sevmezler. Gossiyerinden şahdına kadar. Ve bizim bazı mekteplerimizde aklını Gossiyerlere kaptıranlar onlar da bilmeyerek Ebu Hüreyre'nin aleyhinde bulunurlar. Oysa ki sünem hadis-i şeriflerinde ben hidayete erdim. Anamın hidayeti için dua istedim Allah Resulü'nden. Geldim Allah Resulü'ne dedim, anam temerrüt ediyor, dinlemiyor. Bir dua et dedim ya Resulallah. Ellerini kaldırdı, dua etmeye durdu, ben eve koştum. Muhakkak tesir etmiştir diye. Kapının tokmağına dokundum, annem bana ala riskip dedi. Olduğu yerde kal. Ana bu da ne kapıyı açmıyorsun? İçeriye girdim, boy abdesti alıyor. Boy abdesti aldı, dizimin dibine oturdu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Gönlüm sevinç içinde, bu defa Resulullah'a koştum. Ya Resulallah dua et dedim, duan geçerli. Beni ümmeti Muhammed sevsin. Anamın hidayeti için dua eden Resulullah 
benim sevilmem için de dua buyurdular. Onun için Ebu Hüreyre'yi sevme imandandır dedim. En çok hadis rivayet eden zat. Seviyoruz, hepimiz seviyoruz. Bezzar diyor ki, Ebu Hüreyre şöyle naklediyor. Bedevi geldi, Arabi. Çölde yaşayan, vahşetten sıyrılamamış, çıkamamış bir bedevi geldi. Allah Resulü'nden bir şey istedi. O ne isterlerse verirlerdi. Hatta ilk defa, aylardan beri cübbe görmeyen sırtına bir cübbe geçirdi. Sa'd ibn Ebi Vakkas gibi bir tanesi onu bana ver dedi ya Resulallah, çıkardı verdi. Yeni giymişti de. Cübbenin ağırlığını ölçmemişti henüz, çıkardı Sa'd ibn Ebi Vakkas'a, Ebi Vakkas'a verdi. Dediler ki ya Resulullah, istenince hayır, hayır demiyor. Hassan bin Sabit hayır dememesini şöyle anlatacaktır. مَا قَالَ لَا قَدْتُ اِلَّا فِي تَشَهُّدِهِ لَوْ لَا تَشَهُّدُ لَكَانَ لَا اُهُ نَعْمُ Hayatında o bir kere hayır demedi. Sadece teşehhüdde eşhedü en la dedi. Allah'tan başka mabut yok dedi. Eğer teşehhüd olmasaydı orada dahi nasıl evet olacaktı? Evet. Evet'e gözlerini açtı evet dedi. Canın ver. Evet. Evet. Gelir isterlerdi o da evet derdi. Hayır demedi hayatında. O da peygamberliğin ayrı bir delil. Hayır demedi edeb insanı. İşte bu bedeviye istedi verdi. Halkın içinde ahsen tu ileyke buyurdu. İhsanımı sonra geçti mi dedi. La ve la ecmelte dedi. Bedevi. Hayır dedi. Hiçbir iyilik de yapmış sayılmazsın. Ne verdin ki yani başkalarına verdiklerine göre. Olsaydı evinde verecekti. Bu söz çok dokundu Allah Resulüne. Fakat ondan daha çok o sözün dokunduğu insanlar vardı. Ömer gibi daima gerilmiş yayda duran oklar vardı. Yerinden fırlar fırlamaz balyoz gibi onun tepesine inerdi. Nebiye bu saygısızlık olur mu? Allah Resulü teskin buyurdu. O sabır, tahammül insanıydı. Katlanacaktı buna. Engelledi onları, onu da eve çağırdı. Hücreyi saadete aldı. Ne bulduysa verdi. O anda verdiği şey onun verdiği en son şeydi yoktu. Evde ne bulduysa verdi. Ahsentu ileyk. Ahsentu ecmelte dedi adam. Evi görünce, orada kumu görünce, iki tane kuru deriyi görünce, iki üç okka sadece arpayı görünce, yatacak yerin dahi olmadığını görünce, ahsentu ecmel. Cezakallahu min ehlin ve aşiretin hayran. Ehil ve aşiretin adına Allah seni hayırla mükafatlandırsın verdin. Tebessüm buyurdu peygamber. İncelik var. Gel dedi, bak demin, sen onların yanında öyle deyince, kalplerinde sana karşı ukde beslemeye başladılar. Şimdi bana söylediğin şu sözü yanlarından söyle, işlerindeki ukde zahil olsun. Mümin kardeşlerine karşı bir şey duymasınlar. Bu ne mürüvvettir, bu ne derinliktir, bu ne insanlıktır, bu nasıl Allah'la irtibattır? Çıktı bakın dedi, demin yanlış anladınız. Bakın kardeşiniz ne diyor, ne'am ya Resulallah. Cezakallahu min ehlin ve aşiretin hayran. Allah ehlin ve aşiretin adına, soyun sopun adına, aslın faslın adına, nesli emcedin ve senin adına, gelecek tak neslin adına Allah seni hayırla mükafatlandırsın. Herkes de güldü tebessüm etti. Ve sonra söyleyecek söz söyledi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İnne meseli ve mesele hâzel a'rabi buyurdu. Benim ve bu bedevinin misali şuna benzer. كَمَثَلِ رَجُلٍ لَهُ نَاقَةٌ Devesi olan bir adama benziyor. شَرَّدَتْ عَلَيْهِ Deve kaçtı. Sırtında yükü deve kaçtı veya yükünü bırakıp kaçtı. فَتَّبَعَهَ النَّاسِ Halk arkasına düştüler yakalamak için. فَلَمْ يَزِدُوهَا اِلَّا نُفُورَ Ürkütüp kaçırmadan başka bir şey yapmadılar. Arkasına düştüler yakalayım derken onu iyice kaçırdılar. Deve sahibi ortaya atıldı. Kale sahibun nak. Hallu beyni ve beyne nakati. Hallu beyni ve beyne nakati. Hallu beyni ve beyne nakati. Benimle devam arasına girmeyiniz. Fe akhaza min haşiş al-ard. Fe da'a fe ecabet. Fe hamalaha rahlaha. Bir avuç ot aldı. Devesine gösterdi, davet etti. Deve icabet etti. 
yüküne sırtını vurdu ve sonra devesine sahip oldu. Dedikten sonra Allah Resulü لَوْ اَتَعْتُكُمْ فِي مَا قَالَ حَيْثُ قَالْ لَدَخَلَنَّا Eğer ben de sizin gibi davransa size itaat etseydim onun dediği sözler karşısında o cehenneme girecekti. Benimle ümmetim arasına girmeyiniz demekti. Hallu beyni ve beyne ümmeti demekti. Hallu beyni ve beyne nakati derken benimle devam arasına girmeyin. Hallu beyni ve beyne ümmeti diyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. En sevimsiz, en haşince davranışlar dahi Hz. Muhammed Mustafa'nın elinde pamuk gibi yumuşak hale geliyor. Yumuşuyor, ipek haline geliyordu. En sert tavırlar, en sevimsiz haller, en sevimsiz keyfiyetler cemaatinden, kavminden, yakınından ve uzağından Hz. Muhammed Mustafa'nın değişmeyen sabit tavrını sallallahu aleyhi ve sellem değiştirmiyordu. O bütün bu meselelerin altında hissin, aklın, mantığın, ruhun, insan duygularının halitasından ibaret olan muhteşem fetanetiyle bulunuyor. Ve ciddi bir hesabın ifadesi olarak bunları göğüslüyordu. Ve arz ettiğim meselelerin hepsinde haddizatında işte bu hesap vardır. O birine karşı sert davranacağı zaman acaba benim sertliğim bana ne kazandırır? Bu insana ne kazandırır? Veya bana bu insana ne kaybettirir? En sert insan, en haşin insan, ona karşı daima kötülük yapan insan, Ebu Süfyan'ın ruhuna girme yollarını dahi araştırmıştır. Yanına geldiğinde ne zamana kadar ya Ebu Süfyan demiştir. Mekke fethedildiği zaman, üç yere sığınan kimseye af ilan etmiştir. Kabe'ye giren emniyettedir, ona dokunulmaz. Mekke fethediliyor. Mekke fethedilirken ikrime gibi kimseler başına topladıkları bir kısım çapulcuyla yine Allah Resulü'ne mukabelede bulunurlar. Ve Müslümanlar kılıçsız Mekke'ye girmek istemişlerdir. Ama Müslümanları orada dahi kılıç kullanmaya mecbur etmişlerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Beytullah'a giren emniyettedir buyuruyor. Silahını bırakan evine giren emniyettedir. Ve Ebu Süfyan'ın duyacağı şekilde ilan ettiriyor. Ebu Süfyan'ın evine giren de emniyettedir. O zaten sulh ve sükunun temsilcisi, melekler kadar aziz ordusuyla Mekke'ye girerken çoktan gönüllere taht kurmuştu. Ve yavaş yavaş Ebu Süfyan'ın gönlüne de oturdu. Ebu Süfyan'a şiddet gösterebilirdi. Tam 20 senelik düşmanlığı vardı. 20 senelik. Mekke fethedildiği an peygamberlikle Mekke'nin fethi arasında hemen hemen 21-22 senelik bir zaman vardı. Ve Ebu Süfyan bu süre zarfında göz açıp kapayacağı an kadar dahi Allah Resulü'ne düşmanlıktan vazgeçmemişti. Hep plan içindeydi. Sizi arz etmiştim daha evvelde. Hatta ihtida ettikten sonra dahi Kabe'yi tavaf ederken dönüyor, aklından geçiriyor. Acaba bir ordu daha toplasam bir daha Muhammed İbni Abdullah'ın karşısına çıksam, talih bana yar gider mi, yaver olur mu diye düşünüyordu. Metafta tavafını onun yanına getiren Allah Resulü, o kendi aklından kurduğu şeyleri kulağına fısıldadı. Allah Resulü yine sana galebe çalacaktır. Ravi diyor ki, işte o zaman bir iki karış yukarıya doğru sıçradı. Ve la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bütün benliğimle inandım diyor. Şiddet yoktu, o gömmüştü. Kuşunet yoktu, öldürüp mahvetmişti. O şefkatle, mürüvvetle, yumuşaklıkla gönüllere giriyor. Allah'ın inayet ve keremiyle taht kuruyor. Şimdi iki cümleyle bu mevzu size hulasa edeyim. Önümüzdeki derste parça parça başlıklarına dokunduğum bu mevzuları müşahhas olarak misalleriyle size arz etmeye çalışacağım. Başta dedim ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün bir hayatı kucaklayabilecek bir hayatın mimarisiyle insanlığın karşısına çıkmıştır. O bir köyü, bir kasabayı tamir etmek için değil. Bir ülkeyi, bir Türkiye'yi, bir Pakistan'ı, bir Hindistan'ı tamir etmek için değil. O arzı ve semayı tamir etmek için gelmiş bir insandır. 
Meleğe yaşamanın erkanını öğretmek, semeye yaşamanın erkanını öğretmek, insanlığa yaşamanın erkanını, adabını öğretmek için gelmiştir. Melekler ondan çok istifade etmişlerdir. Hz. Muhammed Mustafa'dan çok istifade etmişlerdir sallallahu aleyhi ve sellem. O bütün üniteleriyle bütün hayatı kucaklamıştır. Toplum hayatı için gerekli olan iktisadi prensipleri vaz etmiş, siyasi prensipleri vaz etmiş, akidevi prensipleri vaz etmiş, ibadete müteallik disiplinleri vaz etmiş, ahlaka müteallik disiplinleri vaz etmiş, açtığı mektepte kendi çırak ve talebelerinin başka bir mürşide muallime ihtiyaç duymayacak şekilde muhtaç oldukları her şeyi semavi sopra, sofralar olarak etek etek getirmiş, onların önüne dökmüş. Hiçbir şeye mahrum bırakmamıştır. O daima turfanda hurma sofrası gibi semadan vahyi sofraları getiriyordu. Allahümme enzil aleyna mine semai maide adeta o semavi sofralar Hazreti Mesih'in sofraları gibi inip kalkıyordu ve ümmet maddi, manevi, akli, ruhi ve kalbi aşıklarını gideriyor. Onun getirdiği şeyler sayesinde tatmine ulaşıyorlar. Tatminin kokusunu duyan ve tadını bir nebze tadan günümüzün nesli, ilkler gibi günümüzün nesli, ilkler olmaya namzet günümüzün nesli, inşallah tamamını erer. Allah'ın başlattığı bu işi ikmal ve itmam ederler. Tamamlarlar onları. O terbiye mektebi açtı. O ilim mektebi açtı. O zühd ve takva mektebi açtı. Herkesi yediden yetmişe buna çağırdı ve bütün bir satı vatanı, satı arzı adeta bir mektep haline getirdi ve bu mektebin talebeleri olarak da bütün insanlığı yediden yetmiş o mektebe kabul buyurdu. Orada yedi yaşından sonra gelme yoktu. Orada belli bir yaştan sonra da artık emekli olma yoktu. Minel bab ile mihrab. Hayata gözlerini açtıkları andan itibaren öğrenmeleri yapmaları gerekli olan her şeyi ondan öğreniyor. Allah'ın inayet ve keremiyle onun sayesinde olgunlaştırıyor, yetiştiriyor ve onun sayesinde noktalıyorlardı. O aynı zamanda bununla memur idi. O kadar bununla memur idi ki İncil'e ve Tevrat'a kapıları açmak isteyen en sevdiği sahabilere dahi kaşlarını çatmış, yüzüne ekşitmiş. Eğer Hz. Musa dahi olsaydı bugün bana tabi olmadan başka yolu yoktu buyurmuştu. Hz. Ömer Efendimiz Buhari Müslim'de görüyoruz. İbranice'den bir şeyler öğrenme, Tevrat'ı müteala etme lüzumunu duyuyor. Ve bu çok sevdiği sahabeye kaşlarını çatıyor, yüzünü ekşitiyor. Başka zaman bir başkasına arz ettiğim hususu takdim buyuruyor. Hz. Musa dahi olsaydı bana uymadan başka yolu yoktu. Oysa ki o bir yerde Hz. Musa'nın hakkını da verecektir. Bir İsrailli ile Hz. Ebu Bekir aralarında niza yaparlar. İsrailli bizim peygamberimiz sizinkinden daha şereflidir der. Sahabi dayanamaz, Yahudi'ye bir tokat aşkı der. Yahudi mürafa için Efendimizin huzuruna gelir. Sahabim bana tokat vurdu, kısas der ya Resulallah. Niçin vurdun? Böyle dedi. Allah Resulü Buhari'de yine şöyle buyurur. Beni Musa'ya tafdil etmeyin, daha büyüktür demeyin. Zira haşr olduğumuz zaman, öte de dirildiğimiz zaman Hz. Musa'yı arşın kaymeleri altında tutulmuş olarak göreceğim. Yani benden evvel dirilmiş. Bilemiyorum turdaki saikaya bedel. O, o saikayı görmedi mi? Yoksa benden evvel mi haşroldu demek suretiyle Hz. Musa'nın nasıl büyük ürün azmi peygamber olduğunu gösterecektir. Ama bununla beraber diyecektir ki zaman benim zamanım. Peygamberlik benimle artık muhtalanıyor. Benim peygamberlik dönemimde Başkasının peygamberliği dahi bahis mevzu değildir. Muhal farz. Hz. Nuh olsaydı, Hz. İbrahim olsaydı, Hz. Musa olsaydı, Hz. Mesih olsaydı, bunların hepsi az peygamberler. Bana iktida ittiba etmeden başka yolları yoktu. Size, peygamberinize iktida ve ittiba etmeden başka yol yoktu. Sizin için bütün yollar kapalıdır. Bütün yolların götüreceği yer noktada sizin için karanlıklar iklimidir. Bunalımlar iklimidir, buhranlar iklimidir, anarşi iklimidir, huzursuzluk iklimidir. Hz. Muhammed'in iklimidir ki sallallahu aleyhi ve sellem üfül üfül huzur esmekte, itminan esmekte, sevinç 
esmekte Allah'ın tevfik ve inayetiyle nizam ve intizam esmektedir. Rabbim bu ahdü peymanla bizi yaşatsın, bu ahdü peymanla haş ve neşr eylesin. Biz ona medyunuz, bu medyuniyet ahdü peymanını ebedlere kadar söylemeye bizler muvaffak kılsın. Önümüzdeki derste önüne girmek istemedim, önümüzdeki derste başlıklarını arz ettiğim hususları birer birer Rabbim inayet buyurursa, lütfederse el alıp işlemeyi düşünürüm. Dünyam budur, dünyanızın da bu olmasını arzu ederim. Muhabbet fedailerinin, hüsumete vakti olmayanların, sevgi kahramanlarının, sahabe olmaya azmetmiş, Kur'an'ın elmas düsturlarıyla en sert şeyleri çözmeye azmetmiş, Aysberkleri eritmeye azmetmiş Hz. Muhammed cemaatini sallallahu aleyhi ve sellem en çok ihtiyacı olan hususlar bunlar olduğu kanaatindeyim. Ona hücum edilirken hücum edenlere küfretmek değil. Onu her yönüyle çok iyi tanımak. Onun hayalleriyle yaşamak. Gecelerde onun alemine girmek. Gündüzde hayal ederken hep onu hayal etmek. Dün yanımdaki bir iki arkadaş Allah bizi de onlarla beraber eylesin. Nasıl hayal edilir? Şemaili şu şunu düşünün ve beyninizin her guddesine onu nakşedin. Hz. Muhammed görün, Hz. Muhammed düşünün, Hz. Muhammed hayal edin, Hz. Muhammed tebessüm edin, Hz. Muhammed konuşun, her halinizden o tanlasın. Size bakanlar hum yetecellallah fi atvarihim, hum yetecelle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fi atvarihim desin. Bunlar o türlü insanlar ki tavırlarında Allah tecelli ediyor, tavırlarında Hz. Muhammed mi tecellidir? Allah'ın inayeti sizinle olsun. Lillahi'l-Fatiha.